ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது கலர் ரேடியோ த்ரீ டூ ஒன் ஒன் அங்கே தெரிஞ்சது சீசன் நேச்சுரல் நூறு செகண்ட் வேத்மே பிரியா இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் எருது அப்படிங்கிற விலங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி ஒரு அழகான கதை வச்சுருக்கேன் என்ன கதை எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கதைன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்ப்போம் என்ன கதைன்னா சீனாவில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு ஒரு விலங்கு அப்படிங்கிறது வழக்கமாக இருந்துட்டு வருது இந்த விலங்குகள் வந்துட்டு எப்படி அந்த இடத்த பிடிக்குது அப்படின்னா தாந்தாம் முதல் வருட விலங்கு அப்படிங்கிறதுல ஒரு போட்டி ஏற்படுது கடவுள் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு போட்டி வைக்கிறாரு அந்த போட்டி என்னென்னா ஆற்ற கடந்து போய் யார் முதலடி எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த வருடத்திற்குரிய விலங்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த போட்டியோட விதிமுறை அப்படி இருக்கும்போது எல்லா விலங்குகளும் வரிசையில் நிற்க வைக்கப்படுது எலினால வரிசையில் நிற்கிது ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற தெரிஞ்ச ஏலி என்ன பண்ணுது தந்திரமா எருது மேலே ஏறி உட்காந்துக்குது ஆத்த கடந்து போகிற எருது முதலடியை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எலி குதிச்சு முதலடியை வச்சிருது அப்போ எருது இரண்டாவது விலங்காகவும் எலி முதல் வருட விலங்காகவும் அறிவிக்கப்பட்டுருது சீன ஜோசியத்திலையும் எருது வந்துட்டு இரண்டாவது வருட விலங்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்பப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படி பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எருது வருடம் அப்படின்னு அறிவிக்கப்படுது இப்படி பார்க்கும்போது இதில் பிறந்தவங்க எல்லாரும் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா உழைப்பாளியாகவும் தன்னம்பிக்கை வாய்ந்தவர்களாகவும் ரொம்ப கோவக்காரர்களாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றது சீன ஜோஷியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சீனால வந்துட்டு எருது விளையாட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான இருக்கிற விளையாட்டு ஆனா இப்ப இந்த எருது விளையாட்டை தடை செய்யப்பட்டு அங்க எருது வந்து வெற்றதையும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு சேட்டியூன் இது கலர் ரேடியோ த்ரீ டூ ஒன் ஒன் அங்கே திறந்துட்டு சீசே நச்சுன்னு நூறு செகண்ட் வித் மீ பிரியா